天堂，血染的安葬，有民间彷徨。红颜落泪，千羽之上，回首间，风雨茫茫。银虎王之强，众所周知，说他是黄金武神之下第一人，我觉得不为过吧。所以单靠我们真的不行啊！少尊，不若你请出祖殿那位，由他出手，我们在旁助战，方才有希望。少尊，老牛呢？这不是你该问的。如果连老牛都战死了的话。我认为追杀银虎王是非常不智的。大胆，你这是在挑衅本少尊。这是为少尊考虑，毕竟如果激怒了银虎王，他一气之下把少尊杀了，就不好了。你这是在威胁本少尊。十七族的诸位，似乎对我们九阳霸刀族的实力有所怀疑啊。那我就跟你们说一说。不算武神大人和我大哥李九任，就是我李子画、李修罗、李北阳和少尊四人，便是有三人开启了黄金神窍，一人紫气心池境圆满，外加满身黄金神骨。我们四人中任何一人都可横扫你们任意一族。你们现在仍觉得我九阳霸刀族是可以被随意挑衅的吗？以为紫炎族的燕灵秀搞出了些动静，就可以动摇我们九阳霸刀族。实话跟你们说，等我们处理完手上的事情，就要灭了紫炎族。敢与他们一样有一心者，皆是同样下场。现在，我命令你们马上出战，否则便视为背叛九阳霸刀族。我一人一刀，如杀之。李子画，李斜阳，你们两个手下败将，居然还有脸如此猖狂，威胁弱小种族，实在是可耻！我银虎王岂能容你们放肆？滚、嗯！去年他还只是蓝道五位境，在千金城遭遇围剿，而如今他已经可以一人支撑起人族，恒星玄武世界，人族有银虎王，哪怕是百族归来，乱世烽烟起。人就可笑傲玄武世界啊！因为你，紫炎族脱离了我们九阳霸刀族；因为你，我九阳霸刀族丢尽了颜面。如今你又来，这是要彻底乱了我族根基呀、啊！我跟你拼了！武神技，一刀星辰落，神体力。武神技，屠龙戏珠，嘿，狂怒枪收，来，无量技，只身转战三千里，枪挑翻霸刀族。我们危险了！银虎王故意不杀我们，而只是重创我们，就是想给十七族杀我们的机会，绝了我们缓和与十七族关系的可能，真是好算计！来人！
，速去找李修罗。回禀大人，李修罗大人被邪眼妖刀选中，他为了不误杀族人，强撑着最后的清明，已经离开了神刀城。邪眼妖刀选中了他，那他岂非是要变成没有自我意志的刀奴了？去通知李北阳，前来支援。可李北阳回来之时，若是被百兽山脉的三大种族发现，就危险了。顾不得那么多了，他们来了。少尊，方才我看银虎王似乎带着九阳祖刀，可是真的？九阳霸刀组，这一关熬不过。你们将被自己玩死，接下来便是东阳城了。驾！美味的血食，我绝不做刀奴。九阳淬体丹，可炼体强身。九阳渡厄丹，这是疗伤圣品啊！咦，这一瓶居然不是丹药，是太阴真水呵呵，这可是好东西。九阳炼丹术，九阳炼气术，九阳刀诀，神体术，我终于拥有梦寐以求的神体术了。神体拥有力量，术也必然是力量方面的，看看具体是什么。好，太好了！这神体术怪不得被收入祖殿内，太厉害了！拔一座山来战斗，期待呀、啊！驾！驾！驾！大人，我们真的就这么放任银虎王离开吗？那你觉得该怎样？想他出手吗？你觉得你是他的对手，还是我是他的对手？亦或者我们所有人联手，够他抽一巴掌？我们还有八刀守护，北洋城也有，但现在怎样了？我知道你们觉得耻辱，可你们要清楚，现在的九阳霸刀族已是风雨飘摇，紫炎族脱离自立。十七族挑事，若是此时再向银虎王动手，你们可曾想过后果热爱正在热播。